Hey guys, antes de começar o vídeo, eu quero tirar uma dúvida sobre a palavra feriado. Em inglês, essa palavra significa holiday, mas eu já percebi vários erros de inglês quando os brasileiros estão falando sobre isso. Feriado em inglês, holiday em inglês, pelo menos nos Estados Unidos, não significa exatamente o que significa no Brasil. Então, quando eu falo Halloween is a holiday, não significa que a gente tira esse, esse dia do trabalho, de, de folga. Não significa isso. É um holiday, mas aqui holiday não significa sempre que você vai tirar o dia do trabalho ou a escola. Beleza, então, vamos falar sobre Halloween aqui nos Estados Unidos. Eu pedi ajuda de vocês lá no meu Instagram, aqui. Vai lá se vocês ainda não me sigam. E eu perguntei quais são as dúvidas que vocês têm sobre esse feriado que é mais... Não é que não existe no, no Brasil, mas é, é mais forte aqui nos Estados Unidos do que aí no Brasil. É algo que sempre está mostrando nos filmes, nas séries americanos. Então eu vou tirar as dúvidas de vocês. Primeira pergunta é da Alexia. Ela perguntou com quantos anos, mais ou menos, as crianças param de pedir doces. Eu parei com 13 anos. Passa um tempo que você tem vergonha de ir nas portas dos vizinhos pedindo, pedindo doces dos, das pessoas, porque você parece muito, muito velho para essas coisas. É mais para crianças, mais, menos do que 13 anos, eu diria. Tá, a próxima pergunta é da Letícia. Ela perguntou como é o doce ou travessura? Na verdade, como são as travessuras? As travessuras são os tr tricks? Tricks. Tá, eu não sei onde vem esse costume de trick or treat. Quando as crianças chegam na porta e batem na porta, elas têm que falar trick or treat. E as pessoas que, que moram na casa vão dar doces para as crianças. Mas isso você realmente tem que falar, isso é outra pergunta que eu vi. Você realmente tem que falar trick or treat e normalmente a, a pessoa vai te perguntar quem é você, qual fantasia você está usando e ele vai te dar de, de, doces. Sempre tem alguma casa que não vai dar doces, é, eles vão dar tipo maçã ou uma moeda de 5 centavos e isso sempre é muito chato porque Nenhuma criança quer isso, todo mundo quer um doce mesmo. E eu posso lembrar, eu saí com uma sacola bem grande, assim, e eu voltei com 10 quilos de doces depois de, de uma noite. Você fica o um mês inteiro com essa sacola de, de doces. Mas eu tinha que dividir com, com meus pais e às vezes minha irmã. Mas realmente você pode ganhar muito, muito, muito doce. Próxima pergunta é da Aline. Ela perguntou: E como se fosse Natal, reúnem a família toda em uma ceia? Ou cada família faz um jantar especial em casa? Ou não tem jantar, só festa em pontos específicos? Geralmente não é uma coisa que você vai na casa dos seus avós, dos seus pais e comemora. Normalmente você vai ficar com seus amigos, se você uma, é uma criança, você vai sair com seus amigos para bater, bater nas portas das outras pessoas, dos vizinhos. Se você é minha idade, um, você vai numa festa com amigos. Depende do dia do, do Halloween, você vai na, no fim de semana antes ou depois. Uh, mas não é uma coisa de família mesmo, é mais uma coisa de amigos. Nunca, nunca tinha uma janta. Por, você não tem tempo de jantar, você está comendo tanto doce que não tem como jantar. Tá, próxima pergunta é do Hudson. Ele perguntou, só oferecem doces as casas em bairros ricos? Bom, depende muito do bairro, porque se é um bairro muito pobre, você não vai sair andando de noite com crianças assim. Mas não tem que ser bairros ricos, mas normalmente não são os bairros mais pobres. Porque nos bairros pobres as pessoas provavelmente não têm dinheiro para comprar tantos doces que elas precisam para dar às crianças. Por exemplo, na casa dos meus pais, ele come eles começam com tipo, é, quase duas malas de, de doces para dar. Uh, para as 
crianças. E no fim da noite, na verdade, depois de uma hora eles não têm mais doces porque é um fluxo de crianças e não pare. Eles não podem fechar a porta na casa deles porque tem tantas crianças chegando, saindo, chegando, saindo todos os lados. Porque as pessoas dos outros bairros vêm para o bairro dos meus pais porque é conhecido para essas coisas. Então tem bairros mais conhecidos e bairros que que você sabe que não vai, não tá rolando muito os trick-or-treating é, que a gente fala. Não é exatamente os bairros ricos, mas é mais os bairros um, que tem muitas crianças na classe média, eu falaria, mais do que os bairros ricos. Tá, próxima pergunta é do Halif, Halif, acho que é isso. Ele perguntou, muitas abóboras são usadas como ornamentação. Isso é um ícone de, do Halloween aqui nos Estados Unidos. E tem uma tradição também que é muito forte para car, pumpkin carving. Uh, que você pega uma faca, você tira tudo, limpa tudo dentro da abóbora. E você fica fazendo desenhos na abóbora. Então isso é bem verdade como é mostrado nos filmes e nas séries. Outra coisa sobre esse, essa estação do ano é que todas as lojas, todos os cafés, todos os restaurantes têm algo feito por abóbora. É uma febre aqui. Qualquer coisa, uh, elas se tornam feito por a, a, a abóbora. É muito estranho, mas tem pumpkin spice latte, tem pumpkin pie, tem outras coisas que não posso pensar agora, mas tem um monte de coisas aqui tudo sobre abóbora. É bem, é bem comum em essa tradução de ter abóbora para tudo. Comida, festa, uh, decoração, tudo. Tá, próxima pergunta é da Daiane. Ela perguntou, tem festa para adulto ou geralmente é algo mais para as crianças? Como eu falei, tem festa, mais festa para os adultos. Eu diria que ainda com minha idade é muito comum para as pessoas se usam fantasia para ir na festa. Tem, tem festas que, que você tem que chegar usando fantasia. Algumas pessoas, alguns adult, adultos, gastam 100 dólares, 200 dólares numa fantasia, fantasia para ir na, nessas festas. E uh, eu e a Michelle estamos indo na, no fim de semana antes do Halloween para uma festa e vai rolar um concurso de fantasia. E quem está usando uh, o melhor fantasia vai ganhar um prêmio. É bem isso, você tem que usar algo criativo, original. Isso é o que Halloween é para as pessoas da, da minha idade. E depois quando você tem criança, você não, normalmente não vai se vestir de, de fantasia, você só vai sair com eles do bairro para trick or treat. Tá, a próxima pergunta é do Nari... Nairon? Não. Nairon não, não sei o nome. Mas ele perguntou o que acontece se quando as crianças falam gostosuras ou travessuras e a pessoa fala travessura, o que acontece? Realmente eu, eu não sei o que acontece, deixa eu ver aqui. Tá, eu tô procurando aqui para responder a pergunta certinho porque é trick or treat mesmo. Porque treat é um doce, né? Mas trick... Ah, ok. Esse artigo tá falando que é trick or treat porque se você não dá um doce ou um treat para a criança, a criança vai voltar e fazer putaria com sua casa. Isso é o que a Wikipedia tá me falando, então eu vou confiar em nesse. Mas isso é algo que eu não sabia. Muito interessante isso. Nossa, todo mundo no Brasil sabe que é isso. Que se você não der doce, você vai fazer alguma coisa na casa. Sério? Aham. Uhum. Eu não sabia e eu sou americano. <risos> é gostosuras ou travessura. Se a pessoa não der uma gostosura, você vai fazer uma travessura com a pessoa, com a casa da pessoa. Pelo Mas... menos eu acho que todo mundo sabe no Brasil. Sério? É. Ah, vocês podem deixar seus comentários falando <risos> se é verdade ou não, mas... Uh... Uh, mas é isso, gente. Espero que vocês uh, aprenderam algo sobre Halloween aqui nos Estados Unidos. Espero que vocês tenham uma boa semana e tchau, tchau.